വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഫാക്ടീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ചിട്ട ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ കറണ്ട് എല്ലാം വരുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ജോളം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അതായത് തമിഴ്നാട് കർണാടക പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതാണ് ആ മേടിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി അഥവാ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡിയോട് കൂടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് എന്നും പറയും നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് എന്നും പറയും ഇതിൽ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ബിൽഡിംഗ് രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ബിൽഡിംഗ് രീതിയിൽ പല പല സ്ലാബുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിന് ഒരു ചാർജ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിന് ഒരു ചാർജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല സ്ലാബുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിക് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി തരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ടു ഫോർട്ടി അപ് ടു ടു ഫോർട്ടി വരെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും അത് ടു ഫോർട്ടി വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സിഡി ലഭിക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് എത്ര കറണ്ട് യൂസേജ് എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വീടുകളുണ്ട് ആ വീടുകളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നേ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഡാൻഡസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് വരുന്ന പഴയ ബൾ പണ്ട് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലൈറ്റുകൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് സി എഫ് എൽ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അറുപത് വാട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻകാൻഡൻസ് ലൈറ്റും പതിനഞ്ച് വാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സി എഫ് എൽ ലൈറ്റും അഞ്ച് വാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും തരുന്നത് ഒരേ പ്രകാശമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അതായത് ഒരു അഞ്ച് ബൾബ് അഞ്ച് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബുകൾ അതായത് അറുപത് വാട്ടുള്ള അഞ്ച് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബുകൾ ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചെലവാകുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അതായത് അഞ്ച് വാട്ടിന്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗം വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗം വരിക ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വീടുകളിലും ഇതുപോലെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എത്ര എന്തോരം അതായത് എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി നമുക്ക് ലാഭകരമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ലോ ക്വാളിറ്റി ലോ ക്വാളിറ്റി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ
വിഷൻ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് എൽ ഇ ഡി ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ഈ എൽ ഇ ഡി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എറൌണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അതായത് കളർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനൊക്കെ ആയിരുന്നു സാധാരണ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിലുള്ള കളർ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലോട്ട് ഫാൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അതായത് വില കുറഞ്ഞ ഫാനുകളും വില കൂടിയ ഫാനുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വില കുറഞ്ഞ ഫാനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വില കൂടിയ ഫാനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഫാൻ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരെ വില വരുന്ന കറണ്ടാണ് ഒരു ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ആയിരം ടു ആയിരം ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവാകുന്നത് അതായത് കറണ്ട് യൂസേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെലവാകുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മുടക്ക് മുതൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മുടക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയിരം രൂപ അധികം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അധികം കറണ്ട് അവിടെ ലാഭിക്കാം അതായത് നമ്മൾക്കും ലാഭമാണ് അതായത് നമുക്ക് പേഴ്സണലി പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ലാഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ കൂടെ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മോഡലുകളാണ് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടോപ്പ് എൻഡ് അതായത് മുകളിൽ കൂടെ തുണി വാഷിംഗ് മെഷീനിലോട്ട് ഇടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പറയുന്നതും അതായത് സൈഡിൽ നിന്നും തുണി വാഷിംഗ് മെഷീനിലോട്ട് ഇടുന്നതും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാം ഒന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് മതി വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് വേനലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അറുപത് പെർസെന്റേജോളം വൈദ്യുതി നമ്മൾ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുകയാണ് ഈ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താപനിലയങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ താപനിലയത്തിന് ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഈ താപനിലയത്തിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് ഈ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതായത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുറയുന്നില്ല അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എനർജി മീറ്റർ അതായത് സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് എനർജി മീറ്റർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിവൈസ് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസുകളും എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് എന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അത് മന്ത്ലി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹവർ ബേസിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ തലമുറയ്ക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എനർജി ഉപയോഗിക്കുക